Kinder und Reiche sind. Zum Beispiel, ähm, wenn ein König jetzt ein Kind geboren hat und der ist reich, dann hat, ist, ist das Kind ja auch noch reich. Und wenn eine ähm, Arme ein Kind geboren hat, ist das ja auch arm. Immer wieder, wenn wir in die Stadt gehen, so ist immer wieder so am Straßenrand ein paar Menschen. Sie sehen meistens mit so braunem, langen Rauschebart, mit einem Hund und mit einer Decke und einem Teppich. Und na, die betteln dann, dass sie an ihren Hut oder einen Koffer oder irgendetwas anderes, das für Laderaum hat, ähm, Geld reinzutun. Das ist auch ein bisschen gemein. Weil die anderen Reichen, ne, die geben den Armen nichts ab. So, ein Arzt kann das auch erkennen, wenn einer arm ist. Er kann ja sehen, dass ähm, wenn der Magen von dem Arm dann leer ist und dass der dann nichts so viel zu essen hat. Bei Ärzten glaube ich, dass man da viel Geld kriegt. Dann kommt Briefträgerin, das ist ein bisschen weniger. Und dann kommt Putzfrau, das ist ganz wenig. Früher in der Steinzeit gab es kein Geld, da haben sie ganz oft getauscht. Im Radio sagen sie immer, die, die Leute in Afrika oder andere Länder sind arm. Die Kinder aus Afrika die sind auch ganz arm. Die haben nicht mal Wasser. Wegen manchmal, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man ähm, geboren wird. Wenn man geboren wird, dann ist man ja auch erstmal arm. Weil man da ja erstmal gar keine Anziehklamotten hat. Weißt du, was das Unwichtigste im Leben ist? Dass man schön aussieht. Also, dass man eitel ist, so meine ich. Meine Klamotten zum Beispiel sind mir sehr wichtig, weil ich ja nicht nackt durch die Stadt laufen will. <lacht> Ein reicher Mensch, das ist, der ganz, 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 ganz viel Geld hat. Manche reiche Leute, die lachen über Witzige, weil sie, weil sie einfach sagen, mir kannst du keinen Witz erzählen, ich bin viel, viel zu elegant. Auf der anderen Seite sind Arme ja glücklich, weil da ähm, bei denen gibt es ja nichts zu holen. Und Reiche, die müssen ja eigentlich ein bisschen besorgt sein, dass jemand bei denen einbricht. Ähm, die Räuber sind ja eigentlich arm. Und deswegen stehlen die Räuber ja auch, weil die arm sind. Und dann irgendwann, wenn die nicht erwischt werden, sind sie wahrscheinlich dann irgendwann mal reich oder ganz normale Menschen. Für mich wäre das jetzt nicht so wichtig, ob ich reich oder arm bin. Gerecht wäre es, wenn alle Menschen gleich viel Geld hätten. Dann gäbe es ja auch keine Räuber. Es gäbe keine Diebe und so. Das ähm, Einzige, was zählt, ist, dass man vielleicht ähm, die, noch die Eltern hat, dass, ähm, dass man Freunde hat, dass man selber auch nett ist.